ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం హ్యావ్ హ్యాస్ అంటే కలిగి ఉండు అనే అర్థం వస్తుంది హ్యాడ్ హ్యాడ్ అన్నా కూడా కలిగి ఉండెను అనే అర్థం వస్తుంది హ్యావ్ అండ్ హ్యాస్ మనం ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో వాడాలి హ్యాడ్ ను పాస్ట్ టెన్స్ లో వాడాలి మొత్తానికి హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ మీనింగ్స్ కలిగి ఉండడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పెన్సిల్ కలిగి ఉన్నాను ఆమె రెండు కార్లు కలిగి ఉన్నది అతడు రెండు పెన్లు కలిగి ఉన్నాడు ఈ కలిగి ఉన్న వాక్యాలన్నిటికీ కూడా హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ టెన్సెస్ బట్టి యూజ్ చేస్తాం కలిగి ఉండడం అనే కాకుండా ఉంది ఉన్నాయి ఉన్నారు ఆమె పెన్ కలిగి ఉంది అతడు రెండు కార్లు కలిగి ఉన్నాడు అన్నప్పుడు కూడా మనం హ్యావ్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతని దగ్గర ఒక పుస్తకం ఉంది ఉంది అన్న కలిగి ఉంది అన్న ఒకటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమని చెప్పాలంటే హీ హ్యాస్ ఎ బుక్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నా వద్ద రెండు పుస్తకాలు ఉన్నాయి వీటిని ఇంగ్లీష్లో ఐ హ్యావ్ టూ బుక్స్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అతనికి ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు అంటే అతనికి ఇద్దరు సోదరులు కలిగి ఉన్నాడు దీని వాడుగు భాషలో మనం అతనికి ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు అర్థమైంది కదా ఉంది ఉన్నాయి ఉన్నారు అనే సందర్భాల్లో హ్యావ్ అండ్ హ్యాజ్ని యూజ్ చేస్తాం కానీ దేనికి హ్యావ్ యూజ్ చేయాలి దేనికి హ్యాజ్ యూజ్ చేయాలి దేనికి హ్యాడ్ యూజ్ చేయాలి అన్నది చూద్దాం హ్యావ్ని ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ అండ్ ప్లూరల్కి యూజ్ చేస్తాం ప్లూరల్ నౌన్స్కి ట్రీస్ ఇటువంటి వాటికి యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ పర్సన్ మీన్స్ ఐ వి దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ పర్సన్ మనం హ్యావ్ని ఐ వి యు దే ఫ్లోరల్ నౌన్స్ ట్రీస్ కార్స్ వీటికి మనం హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం హ్యాజ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ ఓన్లీ కేవలం థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ అంటే హీ షీ ఇట్ అండ్ హ్యాజ్ ఇంకా ఎనీ నేమ్స్ రవి రాము రజని ఇలా నేమ్స్ కూడా మనం హ్యాజ్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక కారు ఉంది ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏది నాకు అంటే ఐ ఉంది ఉంది కాబట్టి మనం హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం ఐ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ కార్ ఒక కార్ ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ సో నాకు ఒక కారు ఉంది ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వారికి ఒక ఇల్లు ఉన్నది వారికి వారికి అంటే దే ఉన్నది దే కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేయాలి హ్యావ్ దే హ్యావ్ ఏ హౌస్ ఏమున్నది ఒక ఇల్లు ఏ హౌస్ వారికి ఒక ఇల్లు ఉన్నది they have a house next example ataniki oka sodari mariyu naluguru sodarlu unnaru 
ఈ సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ అతనికి ఉన్నారు అతనికి అంటే హీ ఉన్నారు హీకి ఏమి యూజ్ చేయాలి మనం హ్యాజ్ హీ హ్యాజ్ ఒక సోదరి వన్ సిస్టర్ మరియు మరియు అంటే అండ్ ఫోర్ బ్రదర్స్ నలుగురు సోదరులు ఫోర్ బ్రదర్స్ ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది హీ హ్యాజ్ వన్ సిస్టర్ అండ్ ఫోర్ బ్రదర్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నీ వద్ద ఒక పెన్సిల్ ఉన్నది దీనిని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి నీ వద్ద నీవు అంటే యూ ఉన్నది యూ హ్యావ్ యూ కూడా మనం హ్యావ్ యూస్ చేస్తాం యూ హ్యావ్ వద్ద ఒక పెన్సిల్ ఉన్నది ఏమున్నది ఒక పెన్సిల్ యూ హ్యావ్ ఎ పెన్సిల్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వారి వద్ద నాలుగు మొబైల్స్ ఉన్నాయి ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ వారు వారి వద్ద అంటే దే ఉన్నాయి ఉన్నాయి దే కాబట్టి మనం ఇక్కడ హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాం దే హ్యావ్ ఫోర్ ఏమున్నాయి ఫోర్ మొబైల్స్ దే హ్యావ్ ఫోర్ మొబైల్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమెకు ఒక ఐడియా ఉన్నది దీనిలో సబ్జెక్ట్ ఆమెకు షీ ఆమెకు కాబట్టి షీ ఉన్నది షీకి మనం ఏమి యూజ్ చేయాలంటే హ్యాజ్ షీ హ్యాజ్ ఏమున్నది మీకు అన్ ఐడియా షీ హ్యాజ్ అన్ ఐడియా ఆమెకు ఒక ఐడియా ఉన్నది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాము హ్యాస్ ఎ రీజన్ రాముకి ఒక కారణం ఉన్నది రాము హ్యాజ్ ఎ రీజన్ రాముకి ఒక కారణం ఉన్నది నెక్స్ట్ హ్యాడ్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో నేర్చుకుందాం హ్యాడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఏది కలిగి ఉన్న హ్యాడ్ని యూజ్ చేయాలి నిన్న కలిగి ఉన్న వస్తువు గురించి మొన్న కలిగిన వస్తువు గురించి లేకపోతే వన్ మంత్ బ్యాక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఏదైతే కలిగి ఉన్నా వాటన్నిటికీ కూడా హ్యాడ్ యూజ్ చేస్తాం దీనిలో అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి కూడా ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ సింగ్లర్స్ ఫ్లోరల్స్ అన్నిటికీ కూడా హ్యాడ్ యూజ్ చేస్తాం సింగ్లర్ నౌన్స్కి ఫ్లోరల్ నౌన్స్కి కూడా మనం లైక్ ట్రీస్ బాయ్స్ గర్ల్స్ రాధా రవి రాము ఇలా దేనికైనా కూడా సబ్జెక్ట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా హ్యాడ్ని మనం యూజ్ చేయాలి వీటిని ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎలా నేర్చుకోవాలో చూద్దాం ఇవి చాలా ఈజీ అండి హ్యాడ్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి హ్యాడే వస్తుంది కాబట్టి పాస్ట్లో మనకి ఏదైతే ఉందో ఆ వస్తువు గురించి కానీ ఆ విషయాల గురించి కానీ మనం హ్యాడ్ని యూజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ కా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యాడ్ టూ కార్స్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రెండు సంవత్సరాల క్రితం రెండు కార్లను కలిగి ఉన్నాను ఈ సెంటెన్స్ని ఐ హ్యాడ్ టూ కార్స్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ Thank you for watching. Please like and subscribe Josh Kids Telugu channel.